国際日本文化研究センターの滝和弘と申します私の専門は法制史という分野です法制史の法というのは法律の法制度の制で歴史の史です噛み砕いて言えば法律の歴史を勉強しております法律の歴史というとなんとなくまあ条文があってどうやってできたかとかそういうちょっとお堅い無味乾燥なイメージを抱かれるかもしれませんしかし、えー、私はその法律というものを作った人たちのいろいろなドラマというものあるいはその法というものが生み出された時のいろいろなあのその当時の社会のあの考え方、当時のさまざまなまあ社会の動きといったものを考えて勉強しております。実はあの法制史という学問をしていた偉大な先輩がいます。グリム兄弟です。グリム兄弟というのはもともと法制史の専門家学者でした彼らは大昔のドイツの古い法律や条文になっていないその当時の人々のいろいろな慣習というものそれを深く深く知りたいということで大昔のドイツの人たちのさまざまな言い伝えや昔話というものを集めるそういういことをししておりましたその一つの成果があの有名なグリム童話でありますグリム兄弟というものは、まあ、後にそういうふうに童話作家として有名になりますけれどももともと彼らは法律学者であってで特に法の歴史というものを勉強していた人たちあの兄弟だったわけです。そういうい意味で私もグリム兄弟のようにですね歴史っていうのはやはりあの人々の当時生きた人々の息吹というものを伝えるそういう学問であってほしいあるべきだというふうなことで現実に歴史の中で法というものを作ろうとした人々のさまざまな葛藤のドラマというものを描き出したいと。いう形で、まあ、これまで勉強をしてきました。先ほど、あの、グリム兄弟の話を出しましたけれども。私は実は、日本のことを研究していたのではなくて。最初はドイツのことを研究しておりました。しかしですね、私ドイツの方で、いろいろと資料調査とかを行っていたときに。当時、明治時代の、あの、日本の政治家。というものがヨーロッパにおいて非常に一生懸命法律特に私はあの特にあの法律の中でも憲法を研究しておりますけれども憲法の研究をしていたということを知りましたそこでドイツだとかチェコだとかあるいはオーストリアといった国々で多くの,あの日本人が残した資料というものとえー、巡り合いました今ここに持ってきておりますのは、えー、その中でですね後に、えー、外務大臣となって、えー、活躍することになる、えー、陸奥宗光という人が残した勉強のノートです陸奥宗光はヨーロッパそれもですねあのイギリス、えー、ドイツオーストリアに行ってこれからの日本の新しい国家というものはどのようなものであるべきかどのようにして国というものは作られなければならないかということをですね勉強してこのようなノートを残しております。私はあの1997年から1999年の2年間オーストリアのウィーンという町に暮らししておりました、まあ、留学していたわけですけれどもウィーンというのは
あの音楽の都として有名でありますしかし明治時代にウィーンという町にですね多くの日本人が憲法のことを勉強しに渡っておりました宇津宗光もウィーンで勉強をしております先ほどお見せした宇津のノートというものは実はウィーンで彼が勉強したノートなわけです当時のウィーン大学にですねローレンツ・フォンシュタインという国家学というものを教えている学者がおりましたその学者のもとにですね、まあ、当時の明治国家の名だたる政治家官僚また学者たちがこぞって押し寄せてそのシュタインの教えを受けるという、まあ、そういう現象があったわけです。先ほどお見せしたあの陸奥宗光のノートこれもですねそのシュタインのところで勉強した成果であります私はあのウィーンにいる間にですね陸奥宗光がそのシュタイン先生のところで学んだ国家学のノートというものを出版することができましたそれこれがこの本であります私のあの最初の本ですその後、まあ、日本に戻ってからシュタインという人と日本とのつながりなぜ明治の日本人はあんなに海を渡ってウィーンに行ってシュタイン先生の教えを受けたのかとで彼らはその後日本に戻ってきて何をしようとしていたのかシュタインの教えっていうのは明治日本にとって何だったのかというそういうことをですね研究してまとめまして、えー、この本を書きました。日本語で書いた、えー、最初の本です。まあ、これが、えー、私の、えー、博士論文でもあります。まあ、ここに書いてありますに、ね、ドイツ国家学と明治国政、えー、シュタイン国家学の奇跡という、えー、こういう本を書きました。まあ、この本が、えー、きっかけ。ともなってですね、私はそれまで、まあ、ドイツを中心にしたヨーロッパの法制史というものを勉強していたんですけれどもここから、まあ、あの日本むしろあの日本の特にあの明治時代の憲法の歴史というものを研究するようになってまいりました。まあ、その後も私は伊藤博文ととかです、ね、を中心とした、まあ、明治の政治家について勉強して本を書いてきておりますまあ伊藤博文っていうのはその先ほど言ったシュタインという人のところに最初に行って、えー、憲法とはどういうものであるかとなぜ、えー、憲法が必要なのかということ憲法だけ作っても、えー、国は、えー、成り立たないと憲法を動かす様々な国の組織そしてまたその組織を動かすのはあの人間であるからしっかりとした政治家や官僚を作り出さなければならないという、まあ、そういったことをですね伊藤はシュタインのところで学びました伊藤はあのそのようなシュタインの教えを受けてですね他に明治憲法というものだけを作ったのではない彼はさまざまな日本の政府の組織というものを改革してで今日まで続く内閣という制度を作りでまた、えー、今日の東京大学を作った当時は帝国大学と言いましたけれども、えーまあ、そのようにしてですね、えー、単に憲法にとどまらず、えー、国の形というものそのものをですねあの作り変える、えー、そういう事業を行った、えー、わけです。他にもそのように私は、えー、実際にあの憲法を作った人たちのあ憲法が出来上がっていった過程というものをですねそれの中で実際に働いた人たちの姿を中心に、まあえー、研究を、えー、進めてまいりました、まあ、伊藤博文の「評伝」を書いたりですね、まあ、あのまた、えー、伊藤以前の岩倉使節団だとか大久保利通だとか木戸孝義といった人たちが、えー、憲法というものをどう考えていたのかということ。でまた、まあ、そういう、まあ、伊藤や
大久保や木戸といった大政治家の,あの周辺にいて彼らを支えたりあるいは彼らと対立していた人たちの姿を描いた本などももこれまで書いてきました。そういうふうに私は法というものを作り出し動かした人間の姿というものに関心を持って研究を進めてきたわけですこれからもそのようなスタイルで研究を進めていきたいというふうに考えておりますさらにはですねそのようにして人々がこの社会でなぜ法というものを必要とするのかまたなぜ国家というものを必要とするのかそして今後我々はどのような国の形というものをですね作り出していくべきなのかまあそういったことについて過去の明治の人たちの経験を踏まえながら今後の新しい時代にふさわしい日本の国の姿というものについて考えていきたいと。そのように考えておりま,すまあ,あの非常に雑迫な話で恐縮でありますけれども私の研究のテーマやこれまでの研究の歩みといったことを中心にお話をさせていただきました。どううもごご聴ありがとうございます。